নারায়ণগঞ্জে জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযানে গুলশান হামলার মূল হোতা তামিম সহ নিহত তিন অন্য দুজন কল্যাণপুরের ঘটনায় জড়িত ইকবাল ও মানিক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা আর জঙ্গি হামলার মাধ্যমে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা একই সূত্রে গাঁথা গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করছে এর জবাব দিতে হবে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বেগম খালেদা জিয়া ফারাক্কার বেশিরভাগ গেট খুলে দেয়ায় বেড়েছে গড়াই ও পদ্মার পানি রাজশাহী নাটোরে বেশ কিছু অঞ্চল প্লাবিত দু এক দিনের মধ্যে পানি নেমে যাবে বলছে পূর্বাভাস কেন্দ্র মালিকপক্ষের আশ্বাসে পাঁচ দিন পর নৌ ধর্মঘট প্রত্যাহার বিভিন্ন ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা জুলাই থেকেই কার্যকরের সিদ্ধান্ত এবং চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপদে স্বল্প আয়ের মানুষ আগামী মাস থেকে পঞ্চাশ লাখ দুস্থ পরিবারকে দশ টাকা দরে প্রতি মাসে ত্রিশ কেজি করে চাল দেয়া হবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা সব নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপাড়ায় জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযানে তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি এদের মধ্যে গুলশান হামলার মূল পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরীও রয়েছে নিহত অন্যরা কল্যাণপুর ঘটনায় মামলার আসামি ইকবাল ও মানিক বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের শনিবার সকালে নগরীর বড় কবরস্থানের পাশে তিনতলা একটি বাড়িতে ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান চালায় ঢাকা মহানগর কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট অভিযান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান পুলিশ মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান তামিম অধ্যায় শেষ নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন খান মোহাম্মদ রুমেল নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় বড় কবরস্থানের পাশের একটি বাড়িতে জঙ্গিরা অবস্থান করছে এমন খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভোর রাতেই বাড়িটির চারপাশ ঘিরে ফেলে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সদস্যরা পুলিশের দাবি তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে বেশ কয়েকটি গ্রেনেড ও গুলি ছোড়ে জঙ্গিরা সকাল নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আশপাশের বাড়ির ছাদ থেকে জঙ্গি অবস্থানকারী বাড়িটিতে অভিযান শুরু করে পুলিশের বিশেষ ইউনিট যার নাম দেয়া হয় অপারেশন হিট স্ট্রং টোয়েন্টি সেভেন অভিযান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পুড়িয়ে দেয় বলে ধারণা পুলিশের এছাড়া অভিযানের আগে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল বলেও জানানো হয় তাদেরকে বেশ কয়েকবার সারেন্ডার করার জন্য বলছি যে তারা যদি কোনো সিমটম শু করে জানালা দিয়ে বা কোথাও দিয়ে যে তারা সারেন্ডার করতে চায় তখন তারা দরজার মধ্যে গুলি করে প্রথম গুলি করে তারা বুঝিয়ে দেয় যে তারা ওখানে পুলিশ প্রবেশ করার আগেই তারা বেশ কিছু ডকুমেন্ট পুড়িয়েছে বলে আমাদের ধারণা কারণ ধোঁয়া এবং আগুন দেখা গিয়েছিল ঘণ্টাব্যাপী অভিযান শেষে পুলিশ মহাপরিদর্শক জানান অভিযানে তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে এর মধ্যে গুলশান সহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন হামলার মূল পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরীও রয়েছে এছাড়া নিহত অন্য দুজন কল্যাণপুরের ঘটনায় করা মামলার আসামি ইকবাল ও মানিক বলে প্রাথমিক ধারণা তাদের তবে তাদের পরিচয় পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণ করা হয়েছে সেটি মিলিয়ে দেখা হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভারের সঙ্গে এক ঘন্টা পরে আমরা ভিতরে ঢুকি ঢুকার পর দেখা গেল সেখানে তিনজন জঙ্গি নিহত হয়েছে তার মধ্যে তামিম চৌধুরীর কাছে আমাদের যে ছবি আছে ওই ছবির সাথে একজন নিহত ব্যক্তির ছবি হুবহু মিলে যাচ্ছে এতে স্পষ্ট সেই তামিম চৌধুরী হবে ওরা কয়েক মাস আগে গুলশান ঘটনার পরে কল্যাণপুর ঘটনার পরে তারা এখানে তারা ঔষধের ব্যবসা করে এই পরিচয় দিয়ে এখানে ভাড়া নিয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তামিম চৌধুরীর মতো অন্য জঙ্গিরাও আইনের আওতায় আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি এরা জীবিত অবস্থায় কোন তথ্য দিবে কিনা না দিবে সেগুলো আমাদের ব্যাপার নয় আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে আমাদের গোয়েন্দার কাছে সঠিক তথ্য রয়েছে অভিযানের পর বাড়ির মালিক নুরুদ্দিন দেওয়ান সহ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে পুলিশ গুলশান ঘটনার কয়েকদিন পর থেকেই আলোচনায় আসে তামিম চৌধুরীর নাম তাকে ধরতে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশ লাখ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল এখন পুলিশি অভিযানে তামিম চৌধুরী নিহত হওয়ায় জঙ্গি বিরোধী অভিযানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি পুলিশের তবে পুলিশ বলছে তামিম চৌধুরীকে জীবিত ধরতে সব রকম চেষ্টাই করেছেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ এদিকে জঙ্গি নেতা তামিম চৌধুরীর মতো চাকুরিচ্যুত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল হকের অধ্যায়ও শেষ হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শনিবার বিকেলে রাজশাহীর বাগমারায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে তিনি একথা বলেন মন্ত্রী বলেন পলাতক অন্য জঙ্গিরাও শিগগিরই আইনের আওতায় আসবে 
আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতা সেটা আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা তামিমকে আমরা তামিমের চ্যাপ্টার শেষ করতে পেরেছি জিয়ার চ্যাপ্টারও শেষ কেউ আর বাদ যাবে না কারণ আমাদের দেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে আপনারা কেউকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না আশ্রয় দিচ্ছেন না অর্থ যোগান দিচ্ছেন না এরা করবে কি যাবে কোথায় খাবে কি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা আর জঙ্গি হামলার মাধ্যমে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা একই সূত্রে গাথা বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বিকেলে গণভবনে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিদেশি বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদাহরণ টেনে বলেন রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে বিএনপির বিরোধিতার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল প্রাণী বৈচিত্র্যের এক অকৃত্রিম আধার সুন্দরবন আর সেটির প্রান্তসীমা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে ভারতের সহায়তায় স্থাপন করা হচ্ছে মৈত্রী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিদ্যুতের জন্য চারিদিকে সুন্দরবনের কাছে এই প্রকল্পটি নিয়ে দেশের ভেতরে চলমান দীর্ঘদিনের বিতর্কের মুখে সংবাদ সম্মেলন করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা কেউ বলছেন ধ্বংস হয়ে যাবে সব এই যে যারা এই কথাগুলি বলছেন শনিবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের নানা তথ্য উপাত্ত অভিযোগ করেন উন্নয়নকে থামিয়ে দিতে বেগম খালেদা জিয়া রামপাল নিয়ে অসত্য তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন বিএনপিতে তার পুরো বক্তব্যে উদ্ভব বানোয়াট অসত উপাত্ত পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে দেশের উন্নয়ন বিরোধী একটি মহল বেশ কিছুদিন যাবৎ ভিত্তিহীন কাল্পনিক ও মন গড়া বক্তব্য এবং তথ্য দিয়ে প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের মনে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব এবং ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে আসছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে হঠাৎ করে বিএনপির অপপ্রচার প্রকাশে যোগ দেওয়ার পিছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে আসলে তারা তো কোনো একটা কিছু মাথায় রেখে এই আন্দোলনটা করে যাচ্ছে আমাদের আমাদের উন্নয়নটাকে বাধাগ্রস্ত করা এটা হচ্ছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তিনি বলেন বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা হবে এই প্ল্যান্ট এগুলি করলে পরে আমাদের পরিবেশ ক্ষতি হবে অন্তত এটুকু বিশ্বাস আমার উপরে নিশ্চয়ই থাকবে যে সেটা অন্তত আমি হতে দিতাম না পরিবেশ সংরক্ষণের সমস্ত কিছু মাথায় রেখে একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আমার তো নজর দায়িত্ব রাখতেই হবে কারণ এগুলি তো আমারই প্রজেক্ট কারণ যেটা দেখতে হবে যেটা যাতে সঠিকভাবে হয় যদি তারা না দেয় নিশ্চয় অন্য কোনো সোর্স থেকে আমরা পাব আর তাও যদি না পাই আমরা নিজেদের টাকা করব আমরা কি পিছিয়ে যাওয়া লোক নাকি এ সময় নারায়ণগঞ্জে গুলশান হামলার মাস্টার মাইন্ড নিহতের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন অভিশাপ আর বিপদ মুক্ত হলো দেশ অনেকদিন থেকে এটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মূল হোতা এবং তারা ঠিকই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা খুঁজে বের করেছে এই জঙ্গি খতম হয়ে গেছে কাজে এটা দেশের উপর তো আরেকটা অভিশাপ দেশ মুক্ত হলো দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা আবারো বলবো রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া শনিবার রাতে গুলশান কার্যালয়ে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি একথা বলেন এ সময় বেগমজি আরও বলেন সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আওয়ামী লীগকে জবাব দিতে হবে জঙ্গি প্রসঙ্গে বেগমজি আরও বলেন ক্ষমতাসীন সরকার ইচ্ছা করেই জঙ্গিদের জীবিত অবস্থায় ধরছে না সুন্দরবন নিয়ে রামপাল নিয়ে আমি বক্তব্য দিয়েছি তাই তিনার জ্বালা প্রায় বেশি জ্বালা ধরেছে বলে বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু উনি বলুন যে আমি যে তত্ত্বগুলো দিয়েছি কোনোটা ভুল কি মিথ্যা সেটা বলুন সেটা আগে বলুন কোনো তথ্য ভুল মিথ্যা নয় কাজে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে যদি রামপাল এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয় তাহলে দেশের তো ক্ষতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি দেশে আমরা তো বলি নাই যে আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই না আমরা বলে সেইখানে বন্ধ করতে হবে কিন্তু আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে করার মতো পরিস্থিতি দেখবে সবকিছু মিলি করবে যে দল এটা করছেন এরাই হলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে এরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছে এবং তার জবাব হয়তো আজকে ক্ষমতায় থেকে দিতে হচ্ছে না কিন্তু ক্ষমতার বাইরে গেলেই ওদেরকে এর জবাব দিতে হবে এখন শুরু হয়েছে জমি কিছুদিনে গাঁটির দিনে হলো এটারও কিন্তু তদন্ত তদন্ত সেরকম কিছু হয়নি এটা যেতে না যেতে কিছুদিন পরে আরেকটা কি ওই কল্যাণপুরে কিভাবে এই লোকগুলোকে নিয়ে সাত আটটা গুলি করা হলো 
পেছন দিক সবাই মারা গেল এটা বুঝাই চাই যে এটা সাজানো ঘটনা আজ পর্যন্ত তো একটা সত্যিকারের জঙ্গি ধরে তাকে সত্যিকার জীবিত কেন ধরা হলো না জীবিত ধরা হলেই তো সত্যিকারের তথ্য পাওয়া যেত তার কাছ থেকে প্রবাসের সময় আরো থাকছে জাতীয় কবির মুক্ত চিন্তার চেতনা পথ দেখাতে পারে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অভিমত বিশিষ্ট জনদের প্রয়াণ দিবসে ভক্ত অনুরাগীদের শ্রদ্ধা ফারাক্কা ব্যারেজের অধিকাংশ গেট খুলে দেয়ায় পদ্মা নদীর পানি বেড়েছে এতে রাজশাহী নাটোর সহ পদ্মা তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বাঁধগুলো রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে রাজশাহী টি বাঁধ এলাকায় পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও বৃষ্টি হলে তা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এসব এলাকার মানুষ পানি বাড়ায় বেশ কিছু এলাকায় ঘর বাড়ি তলিয়ে গেছে এদিকে ফারাক্কা ব্যারেজের গেট খুলে দেওয়ার প্রভাবে পানি বাড়ছে নাটোরের লালপুর এলাকার পদ্মা নদীতে এতে অন্তত পাঁচটি গ্রামে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে পানি বাড়ার কারণে এরই মধ্যে চর জাজিরা নওশারা সুলতানপুর ও দিয়ার শঙ্করপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকার ফসল ডুবে গেছে আগে জানিয়েছিলাম তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সময় স্টুডিওতে এসেছিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ আব্দুল লাল কাফি আমরা এখন দেখে নেব সেই সাক্ষাৎকারটি দর্শক প্রবাসের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সময় নিউ ইয়র্ক স্টুডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শেহাবুদ্দিন কিসলু আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় অতিথি হিসেবে রয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ আব্দুল্লাহ আল কাফি আব্দুল্লাহ আল কাফি আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করব তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রবাসী বাঙালিদের সম্ভাবনা আব্দুল্লাহ আল কাফি প্রথমে আমি জেনে নিতে চাই যে আপনি কিভাবে এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত হলেন এবং আপনার নিজের কাজ সম্পর্কে যদি একটু আমাদেরকে জানান আমি বর্তমানে জেরক্স এবং আইবিএম এর সাথে অ্যাজ লিড ইমপ্লিমেন্টেশন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি ইন মাই রোল আমি আপনার সাধারণত বড় বড় অর্গানাইজেশনে এন্টারপ্রাইজ লেভেলের ইআরপি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করি এই কাজের সুবাদে আই ওয়ার্ক উইথ আপনার ডেভেলপারস বিজনেস অ্যানালিস্ট ইউজার্স গ্রুপ এবং কিউ অ্যানালিস্ট দ্যাট ইজ মাই রোল তো এই পেশায় আসা বা এই ধরনের বিষয়ে নিজের জীবনকে সম্পৃক্ত করা এটা কি খুব কঠিন বিষয় এই পেশাটা কিছু টেকনিক্যাল এবং আমি আমার বন্ধু বান্ধব অনেককে আমি ওভার দি ইয়ার্স আমার পর্যায়ে অনেককে জব পেয়েছে এনে এবং তাদের সবাইকে আমি একটা কথাই বলি ইফ আই কুড ডু ইট ইউ কুড ডেফিনেটলি ডু ইট আমার মতো একজন নন টেকনিক্যাল লোক সে যদি এটা পারে আজকালকার যে ইয়াং জেনারেশন তারা টেকনিক্যালি কত সেভি তারা কত কিছু জানে তারা কেন পারবে না তাদের না পারার কোনো কারণই নাই অল দ্য নিড একটা ডেডিকেশন একটা ফোকাস আই থিঙ্ক এবং তার জন্য চেষ্টা চেষ্টা তো করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে এই খাতের সম্ভাবনাটা কি বা এর দীর্ঘস্থায়িতা কতটুকু এই খাতের সম্ভাবনা আপনার অপরিসীম আপনার এটা আমার কথা না ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার অ্যাট স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে আমেরিকাতে আপনার প্রতি বছর কিন্তু জবের গ্রোথ হলো ইকোনমিক গ্রোথ ইজ অ্যাবাউট টু পয়েন্ট সাম পার্সেন্ট আপনার জবের গ্রোথ অ্যাভারেজ দেখা যায় তিন চার পার্সেন্ট বিভিন্ন সেক্টরে শুধুমাত্র আপনার টেকনোলজি সেক্টর যেটা যেটাতে আপনার একটা তথ্য প্রযুক্তি যেটা বিরাট বড় একটা অংশ এইটা তারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পর্যন্ত তারা একটা পার্টিসিপেশন করছিল থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ ইন টেকনোলজি অ্যান্ড অব দ্য থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ আপনার বেশিরভাগ গ্রোথ এবার সফটওয়্যার সাইডে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সাইডে আপনার এটা তো আমরা দেখতেই পারতেছি এভরি ডে নতুন নতুন আপনার অ্যাপ আসতেছে নতুন নতুন আপনার প্রোডাক্টিভিটি সিস্টেম ডেভেলপ হচ্ছে রাইট আমাদের জীবনে আপনার সমস্ত আমরা যে ধরেন টেলিফোনের বিল দেই বা সার্ভিস নেই ইউটিলিটিস বলেন ব্যাংকিং বলেন নতুন নতুন জিনিস আসতেছে এগুলি কথা লোক লাগবে না তো এটার তো আমরা সম্ভাবনা কোনো শেষ নেই 
আমাদের বাঙালিদের অবস্থানটা কেমন এখন এখানে কি পরিমাণ বাঙালি এই তথ্য প্রযুক্তি যাতে কাজ করছে আছে বাঙালি আছে হ্যাঁ আসতেছে বাঙালি বাংলাদেশে আমি বলবো আসতেছে তবে আমি মনে করি যে আরো অনেক বেশি বাংলাদেশে আসতে পারে এখানে আপনার তরুণ যে যাদেরকে আমি দেখি তাদের কথা বার্তা চালচল তাদের মধ্যে যে স্মার্টনেস তাদের তাদের একটু এগারো থাকে তারা কিন্তু আপনার এই ফিল্ডে অনেক বেশি লোক আমাদের আসার কথা তো আমরা যদি তুলনা করি যে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো বা আমাদের ওই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সেদিক থেকে আসলে আমাদের অবস্থানটা কি আমরা সবাই জানি ইন্ডিয়ারা অনেক এগিয়ে আছে ইন্ডিয়ানরা হুম এবং তাদের এগিয়ে থাকার কারণ অনেকগুলি তারা অনেক আগে থেকে এই ফিল্ডে আসছে হুম আমরা পরে আসছি বা আমরা আসতেছি পাকিস্তানেরও আপনার এগিয়ে আছে হ্যাঁ আমরা মতো কিছুটা পিছিয়ে আছি তার বিভিন্ন কারণ আছে পিছিয়ে থাকার কারণগুলো কি জেনারেল কারণ যেটা আমরা আমি আমি নিজেকে আমি যেটা এক্সকিউজ দেই হ্যাঁ সেটা হলো যে ওরা আগে আসছে ওরা বেশি শিখছে কিন্তু আমি যখন একটু নিজেকে একটু টাফ হয়ে চিন্তা করি নিজের প্রতি যে ওয়েট এ সেকেন্ড আমরা তো বাংলাদেশে তো গত পঁচিশ বছর আমরা তো আসতেছি আমরা কিন্তু লিগেলে আসতেছি এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা তরুণ ছেলেমেয়েদের সহ আমাদের ফ্যামিলিগুলি আসতেছে তাহলে সেই হিসাবে তো আমাদের আরও আউট তো মনে গ্যাপটা কমা উচিত ছিল তারা আগে আছে কিন্তু গ্যাপটা আমাদের কমিয়ে আনা দরকার আই থিঙ্ক ওই জায়গাতে আমাদের একটু কাজ করতে হবে এই নতুন প্রজন্ম কেন এই দিকে যাচ্ছে না এক্ষেত্রে কি অভিভাবকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আপনি অবশ্যই অভিভাবকদের কাজটা কি তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করবে তাদেরকে মোটিভেট করবে এবং খালি সেটা করলেই তো হবে না তারা যদি সাকসেসফুল হতে পারে সেই পরিবেশটাকে সেট আপ করতে হবে এতে অভিভাবকরা আপনার ডেফিনেটলি এইখানে আপনার বিরাট বড় ভূমিকা পালন করতে পারে ইয়াং ছেলে পেলারা আপনার তারা অনেক সময় ওরা হয়তো লং টার্ম ভীষণটা তারা হয়তো দেখতে পায় না আমাদের বাংলাদেশ থেকে এই সম্ভাবনাটা কতটুকু সম্ভাবনা আছে বলে কিন্তু প্রতি বছর আশি থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার পর্যন্ত লোক বিদেশ থেকে এই খাতে আমেরিকাতে আসতেছে এবং এইটার আপনার একটা বিরাট বড় অংশ আপনার ভারতীয়রা দখল করে নিয়েছে এটাতে আপনার ভাগ বসানো একটু ডিফিকাল্ট কারণ যেসব কোম্পানি আপনার এইচ এম বি স্পন্সর করতে পারে ভারতে কিছু বিশাল বিশাল কিছু কনসাল্টিং ফার্ম আছে ইনফোসিস উইপ্রো কগনিজেন টিসিএল টিসিএস ইউ নো ইউ নেম ইট ইভেন ইনক্লুডিং এইচপি এক্সচেঞ্জিও আমেরিকান কোম্পানি এটাও আপনার ইন্ডিয়ানদের একটা বিরাট বড় শেয়ার আছে রাইট তো ওরা যেহেতু বড় কোম্পানি ওদের আপনার ক্লাউডটা বেশি বাট তার মানে এই না যে বাংলাদেশ থেকে আসছে না বা আসবে না বাংলাদেশে যারা আছে তাদেরও আসার চেষ্টা করতে হবে যে আমার আমার আমি জানি ইন্ডিয়ান কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে আপনার লোক এনেছে আমেরিকাতে আমার ফ্রেন্ড গিয়ে আনছে সো বাংলাদেশে যারা আছে এই লাইনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারা ওই দিকে আসার চেষ্টা করতে হবে আবার এখানে যেন আমাদের মতো যারা এই লাইনে জড়িত চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যে তারাও কিন্তু আমরা কমিটিকে হেল্প করতে পারি ধরো আমি আই সাম হয় মেরিট আই এম সাকসেসফুল আমরা কিন্তু আমার নেক্সট যে লোকটা আসবে তার জন্য দরজাটাকে ওপেন রাখতে হবে খোলা তাকে আমার টেনে আনতে হবে আমাদের মধ্যে অনেকে দরজাটা বন্ধ করে দিই আমি তো উঠে গেছি আমি বলি কারো যদি ভালো কমন সেন্স থাকে ডিসেন্ট কমিউনিকেশন স্কিল যদি থাকে মানুষের সাথে ইন্টারাকশন করা কাজে যায় কিন্তু আপনার কিন্তু কাজ কিন্তু হলো থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট বাকি ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে আপনার কীভাবে আপনার সহকর্মীদের সাথে পরিবেশের সাথে আপনি খাপ খাওয়াচ্ছেন কীভাবে কমিউনিকেট করতেছেন রাইট কাজকে আপনার একটা প্রবলেমকে বোঝাচ্ছেন বা একটা প্রবলেমকে বুঝে নিচ্ছেন তো যাদের কমন সেন্স আছে আর কমিউনিকেশন ভালো আছে হ্যাঁ তারা যদি চেষ্টা করে আপনি যে বলেন এটা উদাহরণ তো আমি নিজেই তো আমি তো একটা এক্সাম্পল আমাদের প্রবাসী বাঙালিদের এই খাতে সাফল্যের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটা কি ডেফিনেটলি তো আপনার টেকনোলজি ফিল্ডে ঢুকতে আপনার টেকনোলজি শিখতে হবে এখন শেখার কিন্তু আপনার নাম্বার ওয়ান মিডিয়াম হলো আপনার এখানে ব্যাচেলার্স প্রোগ্রামে যায় স্কুলে যাওয়া হ্যাঁ কমিটি কলেজ হোক কমিটি কলেজে লেখাপড়াটা আসলে আমি না আমি মনে করি যে ইট্রিলে ডাজেন হেল্প মি দ্যাট মাছ যদি স্কুলে যেতে হয় তাহলে ফোর ইয়ার্স কলেজে যাওয়াটা উচিত সে কম্পিউটার সায়েন্স বা রিলেটেড সাবজেক্টে পড়তে পারে রাইট এটা হলো একটা এখন হচ্ছে অনেকের পক্ষে হয়তো এই স্কোপটা হয়তো আসে না তাদের বয়স এবং লাইফে যে ফেজে চারটা বছর আবার কমিট করা 
একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে এর সারা বিভিন্ন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে আমি ইন্ডিয়ানা ট্রেনিং দিচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে কাউকে ট্রেনিং দিচ্ছে এবং আপনার আজকাল আপনার অনলাইনে ট্রেনিং আছে আর ইউটিউব এন্ড গুগল রাইট ইউ হ্যাভ সো মেনি রিসোর্সেস তার সাথে আপনার এই লাইনে যারা আমাদের মতো যারা কাজ করত তাদের কারো সাথে সূক্ষ্ম দাও তাদের কাছে একটা গাইডেন্স দেওয়া প্রবলেম হয় তাদের কাছে যাওয়া আমাদের মতো অবস্থা যারা আছে তারা আমরা আমরা যেটা করতে পারি আমরা এরকম যদি কেউ যদি চাই একটা ইয়াং ছেলে চাচ্ছে আমার যদি কিছু করার থাকে তাকে গাইড করা তাকে দেখানোর আমরা যেটা যদি করি তাহলে তার জন্য জিনিসটা ইজি হয়ে যায় আজকে আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ল্ডের টপ যে কোম্পানি মাইক্রোসফটের সিও হলো ইন্ডিয়ান গুগলের সিও ইন্ডিয়ান অ্যাডোবি সিস্টেমের সিও ইন্ডিয়ান রাইট ট্রেডিশনাল কোম্পানি যেমন পেপসিকোর সিও ইন্ডিয়ান রাইট আপনার ওয়ার্ল্ডের যে বড় টেলিকম কোম্পানি কি ওই জানি ইংল্যান্ডের ভোডাফোনের সিও ইন্ডিয়ান রাইট নোকিয়ার সিও ইন্ডিয়ান ওই যে আপনার এজ এ ইজ আর নট ইন্ডিভিজুয়াল ইফ ইউ হ্যাভ থিঙ্ক অ্যাবাউট দেয়ার প্রোডাক্ট হবে কমিউনিটি হঠাৎ করে কিন্তু একজন দুজন বেরোনো কিন্তু পুরো কমিউনিটিকে আগাইতে হয় ইটস এ সাপোর্ট সিস্টেম হ্যাঁ আমাদের স্যাক্রিফাইসটা বোধ আমাদের করা প্রয়োজন এজ এ কমিউনিটি সবাইকে মিলে পারিবারিকভাবে রাইট অর্থাৎ আমাদের পুরো কমিউনিটিকেই এই ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হতে হবে যে তাদের সন্তান তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে কিভাবে একটি সঠিক নির্দেশনা দিয়ে জীবনের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় বিশেষ করে এই ধরনের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ আল কাফি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শের জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ সময় টিভিকে ধন্যবাদ দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে নতুন কোন অতিথিকে সাথে নিয়ে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দর্শক তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে সম্প্রতি নিউইয়র্ক সময় স্টুডিওতে এসেছিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ আব্দুল্লাহ আল কাফি আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন তার সাক্ষাৎকারটি প্রবাসের সময়ে আরও থাকছে এএফসি অনূর্ধ্ব ১৬ নারী বাছাই পর্বে বাংলাদেশের শুভ সূচনা ইরানকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে মার্জিয়ার দল বিএনপি জামাত সরকার স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা পদক দিয়ে দলীয় সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম একই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় জিয়াউর রহমানের শুধু স্বাধীনতার পদক নয় বীরুত্তম খেতাব কেড়ে নেওয়া উচিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে কৃষক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তারা এসব কথা বলেন আমি জানি না তার আশঙ্কা কেন হয়েছে স্বাধীনতার পদক সরকার ছিনিয়ে নিতে চায় এটা আমি জানি না কেন এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে তবে আমি বলবো যদি ছিনিয়ে নিতে হয় কেবল স্বাধীনতা পদক নয় তার বীরত্বের খেতাস পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া উচিত যে কাজকে তিনি পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যেভাবে করেছিলেন বাংলাদেশটাকে সম্পূর্ণ বাংলাদেশের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধ বাংলাদেশটাকে পাকিস্তান বানানোর একটা গভীর ষড়যন্ত্রে তিনি করছিলেন সহিদা মহারায় বঙ্গবন্ধু আর সেই বঙ্গবন্ধুকে বলেন বিএনপি জামা সরকারের সময় সহিদা পুরস্কার দিয়ে তামাশা করা হয়েছে যার নামে স্বাধীনতা যার নামে বাংলাদেশ তাকে স্বাধীনতা পুরস্কারের নামে জিয়াকে এক কাতারে আনা হয়েছিল সেদিন চক্রান্ত ছিল অশ্রদ্ধা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি কত বড় দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বঙ্গবন্ধুকে নামিয়ে এনেছে জিয়ার সঙ্গে জিয়াকে তুলেছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জিয়া বিকৃত করে ছোড়া মালিকপক্ষের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে পাঁচ দিন পর নৌ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে নৌযান মালিক সংগ্রাম পরিষদ এ সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা করে চলতি বছরের জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক জন্য শনিবার রাতে শ্রম পরিদপ্তরে নৌযান শ্রমিক মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রায় ছয় ঘণ্টা আলোচনার পর শ্রম প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা করেন 
এতে ক ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের সর্বসাকুল্যে সর্বনিম্ন মজুরি 9650 টাকা এবং গ ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের মজুরি 7750 টাকা নির্ধারণ করা হয় এছাড়া ছোট আকারের লঞ্চ শ্রমিকদের মজুরি আসন্ন ঈদুল আজহার পর নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয় আজকে এই মুহূর্ত থেকে সারা বাংলাদেশে যে কর্মবিরতি চলছে নৌযান সেক্টরে আমি সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হয়ে উক্ত কর্মবিরতি এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা যাতে ভবিষ্যতে কখনো না হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব সব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের নৌযান সেক্টরে যে সিবিএস সৃষ্টি হওয়া দরকার সেটা আপনারা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন দুই পক্ষের কিছু আপত্তি সত্য আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আশা করি যে আজকের সিদ্ধান্তের পর মালিক পক্ষ এটা জোলা থেকে কার্যকর করবে এবং আমি আশা করি নৌ পরিবহন শ্রমিক যারা আছেন বৃহত্তর স্বার্থে আমার সিদ্ধান্ত মানবেন দেশের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ করে চালের দাম প্রতি কেজিতে বেড়ে গেছে 5 থেকে 6 টাকা এতে বিপদে পড়েছেন স্বল্প আয়ের মানুষ বিক্রেতারা বলছেন ইডি চালের মৌসুম শেষের পথে তাই দাম বেড়েছে তবে মিলারদের দাবি আবাদ কম হওয়ায় ও আমদানি করা চালের ওপর 20 শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে দাম কিছুটা বেড়েছে দিনাজপুর থেকে গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দিনাজপুরের বাজারে হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ মোটা চালের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে প্রতি কেজি 24 টাকা চাল এখন 29 থেকে 30 টাকায় কিনতে হচ্ছে বিআর 28 চাল প্রতি কেজি 30 টাকা থেকে 36 টাকা স্বর্ণ 28 থেকে 34 টাকা 38 টাকার মিনিকেট 43 টাকায় জিরা কাটারি 80 টাকা থেকে এখন 90 টাকায় বিক্রি হচ্ছে 50 কেজির বস্তায় বেড়েছে 500 থেকে 600 টাকা মোটা চালটা আগে কিনছিলাম 25 টাকা এখন 32 টাকা কেজি দিয়ে 7 টাকা 8 টাকা বাড়ায় দিয়েছে চিকন চালটা মনে করেন কেজিতে 6 টাকা 7 টাকা বাড়ে গেছে কেজি প্রতিতে 6 টাকা 5 টাকা বাড়ে গেছে কিন্তু এটা তো আমাদের জন্য খুব সমস্যা আছে বিক্রেতারা বলছেন ইডি চাল শেষের দিকে সামনে আমন মৌসুম কৃষকদের কাছে ধান নাই সে কারণে দাম বেড়েছে যারা পুঁজিবাদী তারা কিন্তু এই চাল মোটামুটি নিজেদের কাছে স্টক রাখার কারণে তারা সিন্ডিকেট করে একটু বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা রংপুর কুড়িগ্রাম ওখানে বন্যার কারণে কিছু চাল এখান থেকে যাচ্ছে মোটা চাল দেশে যেহেতু মোটা চাল আছে পরিবর্তে চিকনে আশা গতেই অর্ধেক কমে গেছে আবার পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসতেছে না এর জন্য আমাদের স্টক সীমিত তবে চালকল মালিক গ্রুপের দাবি ইডি বড় আবাদ কম হওয়ায় ও আমদানি চালের উপর 20 শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে চালের দাম কিছুটা বেড়েছে গত বছর এই সময় যে চালের মূল্য ছিল তখন চালের শুল্ক उत्पादन लक्ष्य मात्रा छह मेट्रिक टन समय এদিকে আগামী মাস থেকে পঞ্চাশ লাখ অসহায় ও দুস্থ পরিবারকে দশ টাকা কেজি দরে ত্রিশ কেজি করে চাল দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম শনিবার দুপুরে কেরানীগঞ্জের রহিতপুর লাকির চরে নদী ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত চল্লিশটি পরিবারকে নগদ দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দেন এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদ সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এবার প্রবাসের খবর চলতি বছরে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ থেকে সত্তর কোটি পাটের ব্যাগ রপ্তানি করা হবে বলে জানিয়েছেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে এ খাতে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলেও জানান তিনি নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য তুলে ধরে পাটজাত পণ্যের বাজার বাড়াতে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের বিজেএমসির সচিব মোহাম্মদ সালেহুদ্দিন কনসাল জেনারেল শামীম আহসান সহ আরও অনেককে সত্তর কোটি ব্যাগ এবার এই পাঠটাকে আমরা জাতি একটা আলাদা উপহার বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে দিয়ে যেতেছি 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 41তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি কাতারের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে দোহাই সংগঠনের সভাপতি হাসিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহ সভাপতি শফিকুল আলমের পরিচালনায় এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন মোল্লা সহ সভাপতি মিজানুর রহমান সহ আরো অনেকে অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু সহ 15ই আগস্ট নিহত তার পরিবারের সব সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 40তম প্রয়াণ দিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অগণিত ভক্ত অনুরাগী শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পরিবারের সদস্য সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা সহ সর্বস্তরের মানুষ এই সময় বিশিষ্ট জনরা বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে নজরুল আমাদের প্রেরণার উৎস বৃষ্টি স্নাত সকালে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজারো মানুষ ভিড় করেন সমাধি প্রাঙ্গণে ছিলেন শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ কবি পরিবারের সদস্যরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন দ্রোহ সাম্য আর মানবিকতার কবিকে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ ঘৃণা হানাহানি কাটাকাটি এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সচ্চার কবি ছিলেন বিশ শতকে কাজী নজরুল ইসলাম নজরুলের বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং সেই চেতনা যদি আমরা আজকে ধারণ করি নিশ্চয়ই আমি তো মনে করি যে এই দেশের মানুষ কখনোই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না নজরুল তার কাব্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস ডুগিয়েছেন সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে নজরুল সমানভাবে প্রাসঙ্গিক তাই বিদেশি ভাষায় নজরুলের কাব্য অনুবাদের দাবি জানিয়েছে কবি পরিবারের সদস্যরা রচনা বলি অবশ্যই ইংরেজি সহ বিদেশের সব গুরুত্ব পূর্ণ ভাষায় অনুবাদিত হোক এবং তারা জানুক যে কাজী নজরুল ইসলাম কত বড় একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি ছিলেন একটি ঝরা ফুল নিয়ে কবিকে আজ স্মরণ করি আর মনে মনে বলি তোমাকে আমরা পেয়েছি কবি তোমার সুরে আর গানে তোমার বাসের বাসুরি কেউ কেড়ে নিতে পারেনি আজও তা বেজে চলেছে বাঙালির অন্তরে তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা এএফসি অনূর্ধ্ব ষোলো নারী বাছাই পর্বের খবর জয় দিয়ে এই আসরের শুভ সূচনা করল স্বাগতিক বাংলাদেশ শনিবার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্রুপ সির ম্যাচে ইরানকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে মার্জিয়ার দল বাংলাদেশের হয়ে গোল করেছেন মার্জিয়া মৌসুমি ও তহুরা দু বছর আগে ইরানের কাছে হেরেই আসরের মূল পর্বে খেলা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ছিল সানজিদা মার্জিয়াদের প্রথমার্ধে দুই দলই কিছুটা নিষ্প্রভ ছিল তবে বিরতির পর ছন্দ ফিরে পায় স্বাগতিকরা ম্যাচের তেষট্টি মিনিটে মারিয়ার পাস থেকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন অধিনায়ক মার্জিয়া এদিকে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও পেয়ে যায় গোলাম রব্বানির ছোটনের দল ছেষট্টি মিনিটে সানজিদার পাস থেকে দুর্দান্ত গোল করে স্বাগতিকদের লিড বাড়ান মৌসুমি জাহান আর খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে তহুরার দারুণ এক হেড জালের ঠিকানা খুঁজে পেলে তিন শূন্য ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নারায়ণগঞ্জের জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযানে গুলশান হামলার মূল হোতা তামিম সহ নিহত তিন অন্য দুজন কল্যাণপুরের ঘটনায় জড়িত ইকবাল ও মানিক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা আর জঙ্গি হামলার মাধ্যমে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা একই সূত্রে গাঁথা গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করছে এর জবাব দিতে হবে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বেগম খালেদা জিয়া ফারাক্কার বেশিরভাগ গেট খুলে দেয়ায় বেড়েছে গড়াই ও পদ্মার পানি রাজশাহী নাটোরে বেশ কিছু অঞ্চল প্লাবিত দু এক দিনের মধ্যে পানি নেমে যাবে বলছে পূর্বাভাস কেন্দ্র মালিক পক্ষের আশ্বাসে পাঁচ দিন পর নৌ ধর্মঘট প্রত্যাহার বিভিন্ন ক্যাটাগরির নৌযান শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা জুলাই থেকেই কার্যকরের সিদ্ধান্ত এবং চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপদে স্বল্প আয়ের মানুষ আগামী মাস থেকে পঞ্চাশ লাখ দুস্থ পরিবারকে দশ টাকা দরে প্রতি মাসে ত্রিশ কেজি করে চাল দেয়া হবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্কের অবিও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য 
সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এম লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়ে